हेलो गाइस मेरा नाम है अमितेश उपाध्याय मेरे मेरा नया यूट्यूब चैनल है इसका भी नाम मैंने अमितेश उपाध्याय अपना नाम वही रखा है यहाँ मैं आपको मल्टीमीडिया से जुड़े सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगा ठीक है उन्हें सिखाऊंगा उसके कैसे आप यूज़ कर सकते हैं उसका जैसे कि एडोब फोटोशॉप जो कि बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है सभी जानते हैं इसके बारे में ठीक है एडोब प्रीमियर जो कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एलोस्ट्रेटर एडोब इलिस्ट्रेटर ठीक है ये इसके हिसाब से आप लोगो वगैरह बना सकते हैं इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं लोगो वगैरह और विजिटिंग कार्ड ये सब शादी कार्ड सब डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद साउंड फोज है जो कि साउंड एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है ये सब चीज़ें उसके बाद हो गया कोरल ड्रॉ ठीक है कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर ड्राइंग सॉफ्टवेयर है ठीक है इसमें बैनर्स वगैरह बनते हैं लोगो डिज़ाइन किया जाता है ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं जैसे मैं आपको यहाँ सिखाऊँगा ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो फोटोशॉप से फोटोशॉप क्या सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगा आज मैं सिखाऊँगा उसमें बैकग्राउंड फोटो कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल फोटो का एक बढ़िया बैकग्राउंड इसके इसके पीछे कैसे लगा सकते हैं ठीक है ये चीज़ आज मैं फर्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज स्टार्ट करने से पहले ये सब्सक्राइब कीजिए अमितेश उपाध्याय यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मल्टी मीडिया की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स तो ये है आपका एडो फोटोशॉप सी सी जो कि लेटेस्ट वर्शन है इसे आप नेट पे थर्टी डेज का ट्रायल वर्शन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर के दुकान से भी खरीद सकते हैं तो ये मैंने पहले से यहाँ खोल रखा है ठीक है यहाँ पे फिलहाल ये ऐसे ब्लैंक आएगा ठीक है यहाँ पे हमें इमेज लानी होगी इसके लिए इस ब्लैंक इस ब्लैंक स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है ठीक है उसके बाद सोर्स फाइल जहाँ पर आपने फ़ोटो रखी है वो सेलेक्ट की मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है दो फ़ोटो दो फ़ोटोज़ रखी हैं एक ये है मैं दोनों को एक साथ कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया फिर इसको यहाँ पे लाया ये आ गए दोनों फोटोज ठीक है तो मैंने इस फोटो को हमें इस बैकग्राउंड पे लगाना है इस बैकग्राउंड को इस फोटो के बैकग्राउंड पे लगाना है ठीक है तो ये बच्ची खड़ी छोटी सी इसकी फ़ोटो को निकालना है यहाँ से फिर उसको यहाँ शिफ्ट करना है इसके लिए हम सेलेक्शन टूल का इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे ये साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ टूल्स हैं फोटोशॉप के ठीक है इनमें से सिलेक्शन के लिए मेनली तीन टूल यूज़ किया जाता है एक ये है मैग्नेटिक लेसो टूल एक है पेंट टूल जो कि ये है और तीसरा एक है क्विक सिलेक्शन टूल क्विक सिलेक्शन टूल उसके लिए होता है जो बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर हो जैसे ब्लू डीप ब्लू डीप ग्रीन इस टाइप का कलर हो तो उसके लिए क्विक सेलेक्शन टूल यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पेंट टूल का ठीक है सेलेक्ट करने से पहले इस, आ, इमेज को जूम इन करना होगा इसके लिए कंट्रोल प्लस का साइन दबाएंगे इक्वल साइन प्लस का बटन हो कंट्रोल को होल्ड किए हुए उसके बाद हम इसको ये देखिए जूम हो गया है फिर इसको स्पेस इस बार दबा के ये हैंड का निशान आ गया फिर इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से नीचे करेंगे फिर यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक जगह पॉइंट बनेगा ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम जब अगली अगली जगह पर क्लिक करके और इसको खींचेंगे ठीक है तो ये कर्व शेप में आ जाएगा जिसे आप अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा क्योंकि जल्दी जल्दी करूँगा नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी से करता हूँ सेलेक्ट बहुत क्लोज और बहुत अच्छे से सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा जूम करके करेंगे तो अच्छे से जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ बहुत टाइम नहीं ले रहा हूँ जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो ये मेरा हाफ सेलेक्ट हो गया है इसको सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार दबा के कीबोर्ड का स्पेस बार फिर माउस के लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करके ऊपर करेंगे फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको
ऐसा देखने में क्लिक करके उसको और खींच रहा हूँ ऐसे एक बार क्लिक करके ताकि ये कर्व हो जाए कर्व एरिया को सेलेक्ट करने के लिए ऐसे किया जाता है फिर इसको ड्रैग करके तरह से सेलेक्ट हो गया पेन टूल का एक एडवांटेज ये है कि सेलेक्ट करने के बाद आप उसको अगर ठीक से सेलेक्ट ना हो तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मैग्नेटिक लेसो टूल में या फिर क्विक सेलेक्शन टूल में उन दो, इन दोनों टूल से अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे बहुत बारीकी से काम करना होगा ये हो गया हमारा सेलेक्ट इसको आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करेंगे पेन टूल के आइकन पे तो यहाँ पे आएगा आपको ऐड एंकर पॉइंट टूल जैसे कि आप एक सेलेक्ट करेंगे किसी टूल को फिर उसको खींच के यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे ये नहीं हो पा रहा है अभी इसको आप सेलेक्ट करेंगे ठीक है जो एरिया सेलेक्ट ठीक से सेलेक्ट नहीं हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए फिर यहाँ से ऐसे करके आप अच्छे से सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट कर दिया है इसको इसमें एक पॉइंट पे तीन ऐसे एक पॉइंट क्रिएट होते हैं जिससे कि उसको कर्व को एडजस्ट किया जा सकता है ये अब सेलेक्ट हो गया है बहुत अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि मैंने जल्दीबाजी नहीं किया है थोड़ा टाइम वे करने से अच्छे से सेलेक्ट होगा करने के बाद इसको कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करेंगे और एंटर दबाएंगे ये देखिए ये साइड में ये सेलेक्ट हो गया है ठीक है अब इस फोटो को यहाँ से कॉपी करने कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे यहाँ बैकग्राउंड लॉक है जिसकी वजह से सेलेक्ट नहीं होगा बैकग्राउंड को यहाँ डबल क्लिक करके अनलॉक करेंगे फिर यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो गया इमेज नेक्स्ट इमेज में जाके जहाँ पे हमें यह लगानी है ठीक है उस इमेज को सेलेक्ट करके वहाँ पे कंट्रोल वी करके प्रेस करेंगे कंट्रोल दबाएंगे फिर वी वी प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे बहुत बड़ा इमेज आया बैकग्राउंड में सेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे ठीक है इसके लिए कंट्रोल टी दबाएंगे ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया ठीक है फिर अल्ट और शिफ्ट दबा के फिर कोने का एक पॉइंट पकड़ के इसको एक साथ नीचे ड्रैग करेंगे ये देखिए छोटा हो गया इमेज ठीक है फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके घींच कर यहाँ पे लगा बैठा देंगे कहीं पे जहाँ पे हमें सेट करनी है इमेज के बैकग्राउंड के हिसाब से इमेज को एडजस्ट इमेज की साइज एडजस्ट कर लेंगे ठीक है फिर ये हो गए सेट अब यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो ये इमेज यहाँ फिक्स हो गई अब इसको पूरी तरह से देखिए साइड साइड में कुछ कुछ रह रह गया है जो कि पिछले इमेज का जो कि ठीक नहीं लग रहा है इसको जूम इन जूम इन करेंगे ठीक है फिर यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे ये भी बहुत बड़ा हो गया तो ये ब्रैकेट का जो बटन है उससे इमेज इस इरेजर टूल को छोटा कर लेंगे फिर यहाँ से धीरे धीरे बहुत पास पास से इसके इसको इरेज इरेज कर देंगे जिससे कि ये दिखने में अच्छा लगे
दोस्तों ये हो गया हमारा बैकग्राउंड चेंज हम इसको हम जूम आउट करके देखते हैं कैसा लग रहा है ये चीज़ इस ठीक कैसा लग रहा है ये देखिए ये है इमेज यहाँ पे सेट हो गई है तो इस तरह से बैकग्राउंड किसी के में किसी इमेज को इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं तो ये आपके इमेज बैकग्राउंड चेंज हो गया अब इसको सेव कैसे करेंगे यहाँ फाइल कोने में फाइल ऑप्शन है राइट लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में फाइल में जाएंगे यहाँ पर सेव एज लिखा हुआ है सेव एज पर क्लिक करेंगे ठीक है फिर यहाँ पर आपको एक फाइल आ गई यहाँ पर नीचे सेव एज टाइप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जे फॉर्मेट यहाँ पर देखिए जे फॉर्मेट है उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जहाँ पे आपको इमेज सेव करनी है जैसे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया ठीक है तो ये साइज़ आ गया इसका मैंने सेव पे क्लिक करूँगा ठीक है ये मैं जब मैं देखता हूँ डेस्कटॉप देखते हैं देखते हैं डेस्कटॉप पर सेव हुआ है कि नहीं ये देखिए इमेज डेस्कटॉप पर सेव हो गई है ये देखिए ये इमेज डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर सेव हो गई है तो ऐसे आप वीडियो के फोटो की बैकग्राउंड को चेंज करके सेव कर सकते हैं ठीक है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद